ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിൻ്റെ ഓണം എക്സാമിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫിഗർ ഓഫ് റെഗുലർ പോളിഗൺസ് ഗിവൺ ബിലോ അല്ലെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ റെഗുലർ പോളിഗൺ ഹാവിങ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ആൻഡ് ഇന്നർ ആംഗിൾ ആർ ഈക്വൽ രണ്ടാമത്തത് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ റെഗുലർ പോളിഗൺ ഹാവിങ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഈസ് മോർ ദാൻ ദ ഇന്നർ ആംഗിൾ മൂന്നാമത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ ഇക്വലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഔട്ടർ ആംഗിളും ഇന്നർ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന റെഗുലർ പോളിഗൺ ഇതിൽ ഏതാണ് എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ നമുക്കറിയാം എല്ലാ പിന്നെ പോളിഗണിൻ്റെയും ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അത് എത്ര വശങ്ങളായാലും ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ എന്താണ് മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇന്നർ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ മുന്നൂറ്റി അറുപത് വരുന്ന പോളിഗൺ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ ഇന്നർ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ മുന്നൂറ്റി അറുപത് വരുന്ന പോളിഗൺ ഇതിൽ ഏതാണ് നാല് സൈഡുള്ള പോളിഗണാണ് ഇന്നർ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ മുന്നൂറ്റി അറുപത് വരിക അപ്പോൾ ഏതാണ് അതൊരു സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അതായത് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ സ്ക്വയർ ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇന്നർ ആംഗിളിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ വരുന്നത് ഏത് പൊള്ളികണ്ണാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഔട്ടർ ആംഗിൾ എപ്പോഴും മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് ഇന്നർ ആംഗിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ കുറവുള്ളതിൽ ഏതാണ് ട്രയാങ്കിളിനാണ് അല്ലേ ഇതൊരു റെഗുലർ പൊളികണായതുകൊണ്ട് അത് എന്ത് തരം ട്രയാങ്കിളാണ് ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇതിലെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിളിലെ ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ഏത് പൊളികണ്ടിൻ്റെയും ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിളിന് എത്ര ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആകെ മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് പിന്നെ മൂന്നെണ്ണാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഒന്ന് എത്രയായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ഈച്ച് സൈഡ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ലോ അതായത് മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഓരോ സൈഡും നീളം വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ വരക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം നോക്കൂ നമുക്കൊരു സ്കെയിലിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെഷർ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള അളവുകൾ തന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കുക മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ചിൻ്റെ ഡബിൾ എത്രയാണ് മൂന്ന് കാലിൻ്റെ ഡബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ആറര കിട്ടും അല്ലേ മൂന്നേക്കാലും മൂന്നേക്കാലും ആറരയാണ് അപ്പോൾ ആറ് പോയിൻ്റ് അഞ്ചിൽ നമുക്ക് ആറ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് നമുക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആറ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലൈന് വരച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യം സ്കെയിലും പെൻസിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ലൈനിന് ഒരു ബൈസെക്ടർ വരച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം എന്താവും മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതാവുമല്ലോ അല്ലേ മൊത്തം ആറരയാണ് അപ്പോൾ മൂന്നേക്കാൽ വീതം രണ്ട് ഭാഗത്തും മൂന്നേക്കാൽ വീതാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിൻ്റെ പകുതിയിലധികം നീളം കോമ്പസിൽ അളന്നെടുത്തിട്ട് എ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് മുകളിലും താഴെയും ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഓരോ ആർക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യം അതിന് ശേഷം കോമ്പസ് ബി എന്ന പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ടും മുകളിലും താഴെ ഇതേപോലെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ആ ആർക്കുകൾ ഒന്ന് കൂട്ടി വരച്ചു കൊടുത്താൽ എന്താവും ആ എ ബിക്ക് ഒരു ബൈസെക്ടർ ആവൂലേ അതായത് മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമുള്ള രണ്ട് വരെയായില്ലേ അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈന് മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമുള്ള രണ്ട് ലൈനായില്ലേ അപ്പോൾ
in triangle ABC, AB is equal to AC is equal to 10 centimeters. M is the midpoint of BC, BM is equal to 6 centimeters. Mona questions and angle AMB gannam, adhubole find the length of AM, pina, what is the length of BC? Pala adhita question angle AMB athriya na gandu vidikana vanatla adhile. Pana oku BC da midpoint aani M na thannu tindile. Adhubole AB yum AC yum thulli anu thannu tindile. Apa adhu ondu enne AMB nu parna angle athriya irikum 90 degree ayirikum le. Nia adhita question and dhanu. AM nu parna side in the nail at Rana and Dudikana Vantla de la Namakariam, Pythagoras theor and Sericha, the right angle to triangle and the don't then Pythagoras theor and Sericha. I am square no barina, the Pathe square minus R square and Damadile. AM square retane, Pathe square, Nara square, Korchamadi. Retreat in there Pathe square in the Varnale, Pathe in the Vatu Nore, Valara square or Nale, Ara in Dora Mopatara, but Nore in the Mopatara Gorka. Nurnupatar or Kupatrate, Arvatinali in the Gutula, AM square and Arvatnali. And in Anglia, AM at Radicum Arvatnalda root tele, trena, yet in the Gutum, a tender teller or Nala, AM the Varnatrena, yet a centimetre and a gutti. Near the person in the BC in the length of Triana choice to the lay. I'm carrying BM R centimetre and Thanatende. M midpoint I don't then, M C and the Ericum R centimetre Ericum. But BM M C M R centimetre and Gilly BC at Triane R or Gooding Gutia the lay the Pandranda centimetre and Gutto. In the Namaka Padanalama the question and Dana Naka match the following on Ili Nali questions on another thirteen added to a number gives sixty five now under the Padimone with a Sangenda Kuda Kutum Barotanja Gutum. Append the Chay and the Darotanj in the Padimuno Korchama de Lapa, the cancer good dollar. Parotanj in the Padimuno or Kumam Kendutum and Batirand in the Gutu. Needle and Damta and Dane Nayan subtracted from a number gives eighty one. By the other is Angian Omba the Korchale, Embaton the Gutu Navana. About the Kitan and the Chain to the Embaton the Ku, Omba the Kutiamadi, a Petregata, Tonur, and answer it to Lea. Yatandane, five times a number is three hundred Navana. Rather, we have Sangena and John the Gunichale Munora Gutuna, the Anjaxon or another Munora, and I like Satrecum, Munor and John the Hadicha de Lea, but Munor and John the Hadicum Petregata. Arvadunum Gutolo, Yatandane. 1 by 4 of a number is 100. We will say that 1 by 4 is 100. We will say that 1 by 4 is 100. We will say that 1 by 4 is 100. We will say that 1 by 4 is 100. We will say that 1 by 4 Gina's age is 5 times her son's age. After 2 years, the sum of their ages will be 40. We will say First question, use the information given and fill in the following table. In the third table, the third table. In the second question, what is the present age of the son? Third question, find Gina's present age. First question, we will fill in the table. The son is the present age after two years. The son is the present age after two years. The son is the present age after two years. The son is the present age after two years. Now, we will see the sun in 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 the sun the sun in 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 the the sun the sun the sun the sun in the sun the sun the sun Tender version Kayimbo, Binamaganda Vaisum, Gina de Vaisum, Guda, Kuti, Ale, Napa, the Gutun, the Paranton, the Lander, and Nigudi, Summon, Napa, the Anna, the Paranton. Tender version Kayimba, Maganda Vaisatrane, X plus Randanam, Tanatundela. At the Rx, x1, x1, Rx, random nendo, nali, Rx plus nali summum, napa de nilda, inamaka plus nalna summatinda marvasha to kundano, abadendaum, minus nala, abenganeda, Rx summum, napa de minus nali nildalo, apo muppatar in the gutula, napi in the nalu or kumbo, muppatar in the gutuba, Rx muppatar and in the gutti, and an English satriaricum, R in a summat in the pertucondumbo, gunicana the hadicana numpa, X summa muppatare by R in the gutu. Upon muppatar narrow divided the three tum patala trarande, R R lemopatarapo, R in the gutta, X, R in the gitti. 
എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മകന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സാണല്ലേ അപ്പോൾ സൺസ് പ്രസന്റ് ഏജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇതിലെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ജീനന്റെ പ്രസന്റ് ഏജ് എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ജീനയുടെ പ്രസന്റ് ഏജ് എന്താണ് അഞ്ച് എക്സ് ആണല്ലേ അതായത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് എക്സ് ആറ് ആണ് അപ്പൊ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് കണ്ടാൽ മതി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് എത്രയാണ് മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ജീനയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്രയാണ് മുപ്പത് വയസ്സാണ് ഇനി നമുക്ക് പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം ഇൻ ദ ഫിഗർ എ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ എ സ്ക്വയർ ആൻഡ് എൻ ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ജോയിൻഡ് ടുഗദർ വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് അറൗണ്ട് ദ പോയിന്റ് ബി വാട്ട് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് എൻ ഇന്നർ ആംഗിൾ ഓഫ് എൻ ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആംഗിൾ എ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് അപ്പോൾ നോക്കൂ ചിത്രത്തിൽ ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗണും ഒരു സ്ക്വയറും ഒരു ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിളും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൻ്റെ ചുറ്റുള്ള ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ ചുറ്റുള്ള ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതെല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് ആൻസർ എഴുതാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിളിലെ ഒരു ഇന്നർ ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആയാലും ഏതൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും മൊത്തം ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് എത്രയായിരിക്കും ഇക്വലേറ്ററിൽ ആകുമ്പോൾ എല്ലാതും തുല്യമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് അറുപത് ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആംഗിൾ എ ബി സി എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കൂ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആംഗിൾ എ ബി ക്യു എത്രയാന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് കാരണം എന്താണ് അതൊരു റെഗുലർ ഹെക്സഗണ്ട് ഒരു ഇന്നർ ആംഗിൾ ആണ് അതെപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി അഥവാ നമുക്കത് അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് മൊത്തം ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം അറിയാലോ എന്താണ് എൻ മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് അല്ലേ അപ്പോൾ എൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആറ് സൈഡാണുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് മൈനസ് രണ്ട് സമയം നാല് അല്ലേ അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് കണ്ടാൽ മതി നാല് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് മൊത്തം ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ് അത് എത്ര ആംഗിൾ ഉണ്ട് ആറെണ്ണാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എണ്ണ ആറ് ആംഗിൾ കൂടി കൂട്ടിയതാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതിന് ആറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ ബി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് പിന്നെ ആംഗിൾ ക്യു ബി എസ് എസ് എന്നുള്ള പേര് ചിത്രത്തിൽ ഇല്ല ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് നമുക്ക് പറയാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ക്യു ബി എസ് എത്രയാണ് അതൊരു റൈറ്റ് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ആംഗിൾ ആണല്ലേ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും എപ്പോഴും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആംഗിൾ ക്യു ബി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം ഇനി എന്താണ് ആംഗിൾ സി ബി എസ് ആംഗിൾ സി ബി എസ് എത്രയാണ് അത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒരു പിന്നെ ആ ഒരു ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി ബി എസ് എത്രയാണ് അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി അടുത്ത ആംഗിളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് ആംഗിൾ എ ബി സി ആംഗിൾ എ ബി സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് ഈ മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടെ കുറച്ചാൽ മതിയല്ലോ മൂന്നും കൂടെ അല്ല നാലും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ആംഗിളും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ാണ് അപ്പൊ അതിൽ മൂന്നെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുന്നൂറ്റി അറുപത് അത് മൂന്നും കൂടെ കുറച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എത്ര കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആംഗിൾ എ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് വൺ ട്വന്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി അല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപതും തൊണ്ണൂറും അറുപതും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കിട്ടും അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കുറച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതിലെ
ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് പിന്നെ മെഷർ ഓഫ് വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ അപ്പം എത്രയായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ മൂന്ന് കണ്ടാൽ മതി അല്ലേ മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് പിന്നെ സൈഡ്സ് മൂന്നാണെങ്കിൽ അതിന് മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മെഷർ ഓഫ് വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ കിട്ടും അപ്പം എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് നാലാണ് അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മെഷർ ഓഫ് വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്നും കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് അഞ്ചാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ എത്രയാണ് തന്നിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം ഏതൊരു പൊളികണ്ണിനും എത്ര സൈഡുള്ള പിന്നെ പൊളികണ്ണായാലും അതിൻ്റെ സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ എത്ര തന്നെയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ കള്ളിയിൽ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൽ മെഷർ ഓഫ് വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ എത്രയാണ് തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ടായിരിക്കുക അല്ലേ സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിളിനെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് കൊണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നത് എഴുപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി എന്ന് ആൻസർ കിട്ടുമല്ലേ അപ്പോൾ ബിയിൽ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് എഴുപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് പതിനെട്ടാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി തന്നെയാണ് പിന്നെ മെഷർ ഓഫ് വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ അല്ലേ മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ പതിനെട്ട് കൊണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നത് ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ഇരുപതാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് ആൻസർ എഴുതാം ഇനി അടുത്തത് നോക്കൂ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് അത്രയും തന്നിട്ടില്ല സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് മെഷർ ഓഫ് വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ടെൻ ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എത്രയായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടില്ല മുപ്പത്തി ആറ് സൈഡുള്ള ഒരു പോളികണ്ണാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ബി എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഡി മുപ്പത്തി ആറ് എന്നുമാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിതിൽ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കാം ലുക്ക് അറ്റ് ദ നമ്പർ പാറ്റേൺ ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് ആൻസർ ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് റൈറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈന് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് സമം എൺപത് സീക്വൽ ടു ഡാഷ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ഡാഷ് സീക്വൽ ടു നൂറ്റി ഇരുപത് സീക്വൽ ടു പതിനൊന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് നാലാമത്തത് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് സമം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് സമം ഡാഷ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എഴുതുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആദ്യ പാറ്റേൺ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നോക്കൂ ഫസ്റ്റത്തത് എന്താണ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സമം ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് നമുക്കറിയാം പിന്നെ എന്താ എഴുതിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്നാണ് ഈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്നില്ല ഒന്നിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സംഖ്യ അപ്പോൾ അതേതാണ് രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ക്വയർ എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം മൈനസ് ഒന്ന് ഇനി അടുത്തത് നോക്കൂ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ നാലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സംഖ്യ ഏതാണ് മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ടാണ് നമുക്കറിയാം പിന്നെ സീക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ടിൻ്റെ നാലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സംഖ്യ അതായത് മൂന്ന് മൂന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സമം മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ചാണ് നമുക്കറിയാം പിന്നെ മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ചിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സംഖ്യ നാല് അപ്പം നാല് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അത് തുടർന്ന് പോകുന്നത് പിന്നെ താഴേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അടുത്തതിൽ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് എന്താ വരിക നാല് അല്ലേ നാല് ഇൻറ്റു പിന്നെ അഞ്ചില്ല ആറ് അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു ആറ് സമം നാല് ആറ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി നാല് അല്ലേ നാല് ഇൻറ്റു ആറ് സമം ഇരുപത്തി നാല് പിന്നെ നാലിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സംഖ്യ ഏതാണ് അഞ്ച് അപ്പോൾ അഞ്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ അതിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എട്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് സമം എൺപത് സമം ഡാഷ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ എട്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് എൺപതാണ്